tutti, oggi voglio approfittare di questa bellissima luce naturale che viene dalla finestra, quindi mi sono messa di qua, un cambio di location e abbiamo anche il topo grande che ci fa compagnia. No, non ci fa compagnia, ho detto una cavolata. Comunque, nuovo video sui prodotti nuovi, quindi non perdiamoci in chiacchiere. Cominciamo da Kiko, solita scatolina di Kiko. All'interno ci sono due prodotti nuovi che, con la quale è uscita, che sono due mascara, uno waterproof e l'altro normale. Quello waterproof non ve lo apro perché sarà vostro, lo, metto, lo metterò in palio per voi in quei regalini che faccio nei social. Se ancora non mi seguite nei social trovate i link nel box informazioni. E quest'altro mascara qui che è un mascara che promette volume, è extra sculpt si chiama, il packaging è molto 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 carino. Non voglio aprire però questo qui perché cioè, vorrei vedere anch'io, oltre a farvelo vedere, vorrei vedere come ha fatto lo scovolino, però ne ho aperti tantissimi perché ultimamente me ne sono arrivati veramente tanti, questo qui che sto indossando in questo momento è quello nuovo di, di Deborah Milano che mi sta piacendo da impazzire, infatti credo che a breve vi dovrò fare assolutamente un video dei top del periodo perché ci sono alcuni prodotti che proprio mi stanno facendo impazzire cioè non lo so, le ultime collezioni di, di alcune aziende proprio mi, mi sono piaciute da impazzire comunque passiamo agli altri due pacchi che ancora non ho aperto quindi li spacchettiamo insieme il primo è Pupa in realtà dentro questa busta io avevo sbirciato nella, nel documento di trasporto cosa c'era dentro e, e ho visto delle cose ho detto oh mio dio non vedo l'ora di aprirle però ho aspettato eh, il video questo qui non vedevo l'ora che uscisse ed è un brush cleanser quindi un detergente per i pennelli che proverò a breve perché ho un sacco un sacco di pennelli da lavare e sinceramente lavarli così con questi cleanser qui per specifici per pennelli è molto più veloce rispetto a fargli lo shampoo quindi sono stracuriosa di provarlo qui dentro ci sono un sacco di cose fighe che io sto vedendo su internet e non vedevo l'ora di avere tra le mani c'è il nuovo mascara Vamp Waterproof che anche questo qui vi metto per voi, quindi lo lascio da parte per voi. Ma anche svariate altre cose qui adesso che, che vedrete qualcosa poi alla fine quando andrò a sistemarli farò un po' me, un po' voi, un po' me, un po' voi. Allora, cosa c'è qui? Ovviamente tranne le cose che vi faccio vedere qui su mano, che ne so, quelli lì che apro, puccio, quelli lì ovviamente no perché non, non mi pare il caso. Allora, finalmente questi qui anche li devo provare proprio all'istante e non vedevo loro. Ovviamente Pupa con la linea Vamp ha creato questa linea Vamp waterproof per l'estate, no? E finalmente gli eyeliner Vamp waterproof perché se vi ricordate io in passato avevo detto che non mi piaceva tanto l'eyeliner, questo qui Vamp di Pupa normale, perché io da amante dell'eyeliner ce l'ho su quasi tutti i giorni, praticamente... Eh, quelli lì che non sono a lunga tenuta comunque mi si toglie sempre la codina soprattutto, no ma sempre anche perché io ho il vizio pure di toccarmi un pochino quindi se non sono a lunga tenuta mi si toglie la codina e non lo userò mai più praticamente poi finalmente è uscita con quelli lì waterproof che devo assolutamente testare no è semplice è il semplice packaging insomma, normale c'è nero blu che è lo 003 verde, molto bello verde e lo 002 che è 002, quanti 0 ho detto che è un marrone che belli oh questi sono bellissimi e poi tutti questi ombretti in stick sempre waterproof questi io in genere li amo perché eh, questi prodotti così quando sono waterproof li utilizzo come base per gli ombretti perché enfatizzano tantissimo il colore che si mette successivamente e ci sono tantissimi tantissimi colori da quelli più naturali a quelli un po' più pazzi che belli anche questi qui qualcuno ovviamente lo terrò per voi qualcuno me lo vedrete utilizzare nei video non vedo l'ora di testarli e arriviamo finalmente a loro, se mi seguite un pochino nei social saprete che ultimamente sto in fissa con le labbra eh, 
molto in evidenza, con colori parecchio sgargianti sulle labbra. Sto utilizzando tantissimo nell'ultimo periodo i rossetti di Nabla, i Diva Crime, che hanno una tenuta pazzesca e mi piace tantissimo il finish. Gli ultimi di Deborah, anche ce n'è qualcuno che mi è piaciuto molto, eh, Pupa, le tinte per labbra, cioè se le trovate prendetele. Quelle lì vi durano dalla mattina alla sera fino a che voi non le andate a struccare, veramente. Ho evitato adesso di metterlo, vi dico la verità, perché devo pranzare. Quindi ovviamente se mangiate cose con un po' di olio, l'olio sapete che va a struccare, un po' come lo struccante bifasico che è oleoso, va a struccare le cose waterproof. Quindi ho detto, vabbè, registro il video, mangio, poi prima di uscire me lo metto. Però vi assicuro che sono fantastici. E Pupa è uscita con gli I'm Matte Lip Fluid. Eh, anche questi qui li sto vedendo girare sul web tantissimo. E già nella pagina di Pupa li avevo visti. E non vedevo l'ora. A parte che è troppo carino il packaging. Che qui praticamente c'è la bocca che lascia intravedere il colore che c'è all'interno. Quindi non è che è colorato. Si vede proprio il colore che c'è all'interno. E mm, ci sono dei colori fighissimi. Questo è già un bel rosso. Ho visto gli swatch, ci sono dei colori matti, matti non nel senso di opachi, proprio matti, matti, tipo dei fucsia pazzeschi e devo assolutamente provarli. Vi devo fare gli swatch, magari, no, però ve ne voglio regalare qualcuno, quindi ok, lo 003, quindi ok, lo 033 l'ho aperto, gli altri non ve li faccio vedere swatchati perché qualcuno ve lo voglio regalare assolutamente. Tanto se andate nella pagina di Pupa trovate tutti quanti i colori, gli swatch, quindi... Arriviamo a questa nuova azienda che mi ha contattata poco tempo fa, si chiama Royal Dermal e mi ha inviato un po' una campionatura, mi hanno mandato anche questo bigliettino, carini, molto gentili. E cominciamo da questo... cioè praticamente... oddio! <ride> Nella scatola praticamente c'era questo qui piccolino e poi... Quest'altro pacchettone, vedete, l'hanno anche confezionato con la rosellina, che non è una rosa. Come si chiama questo fiore? Vabbè, insomma, con questo fiore, molto carino. Allora, vediamo questo pacchettino piccolo cosa dice. Eh, Idrate, linea viso e corpo. Oh! Ah, ci sono praticamente dei campioncini all'interno. Vediamo un po'. Crema abbiattiva contorno occhi, poi c'è una crema giorno fotoprotettiva multirigenerante e una crema notte sempre multirigenerante ma protettiva. Che carino! Ok, io questi li proverò perché ultimamente sto in fissa con le creme contorno occhi, quindi assolutamente da provare. Vedete all'interno ci sono queste mini taglie e poi qui la scatolina dice che ci sono ovviamente le maxi taglie. Carina questa cosa. È bello quando me li incartano perché... Io amo scartare i regali, no? Quindi è... Uh, quante cose! A parte che sono confezioni parecchio grandi, questa ad esempio sono 300 ml, è una lozione corpo per pelli normali. Sto anche finendo la mia crema corpo, peraltro, quindi... Mm, ma che buono il profumo! Ha un ottimo profumo! Oddio, mi ricorda il profumo di una crema... Ah, non mi ricordo il nome di quella crema. Comunque è molto molto delicato. E si assorbe anche velocemente, vi devo dire. Sì, è vero, è leggera. Bella, proprio per l'estate, in effetti. Abbiamo uno shampoo antiforfora. Forfora e prurito, qui dice. E da 250 ml. Peeling dolce, un gel esfoliante, carino, viso e corpo. Cioè, non stava mettendo a fuoco praticamente finora. Carino, ok. Detergente viso e corpo, dai, 300 ml. E questo qui lo proverò non appena mi finisce il mio detergente per il viso, quello che utilizzo dopo essermi struccata. E la mia pelle è veramente... Io ultimamente ho una pelle veramente disastrosa, vi giuro. Da quando sto utilizzando il detergente dopo essermi struccata, è tutta un'altra storia. Crema solare fotoprotettiva resistente all'acqua, protezione 50. Ok, ed infine... Oh, sì! Gli voglio bene, mi hanno messo la, la crema contorno occhi, formato grande, grazie. Oh, classico flaconcino da contorno occhi. No, sono troppo felice del contorno occhi. Sono fissa io ultimamente, che ci posso fare? 
E questi erano gli ultimi prodotti che mi erano arrivati dall'azienda e fatemi sapere nei commenti quali eh, sono i prodotti che volete vedere recensiti prima e soprattutto se vi va, se avete visto gli ultimi video, visto che io a breve farò un... Um, una recensione varia insomma dei, dei prodotti che ho provato ovviamente sono tantissimi quindi magari li seleziono non lo so vediamo un pochino scrivetemi quali prodotti vorreste vedere recensiti e niente con questo è tutto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao